Platicando con Segunda Temporada Bienvenidos a nuestros seguidores de Platicando con eh, Ahora nos acompaña uno de los actores más reconocidos en, pues, en el ámbito de las series, narcoseries y pues también en las telenovelas Bienvenido Luis Alberti <risa> Hola, pero no soy actor de narcoseries <risa> Pues vendría siendo Hola, acá Rosario Tijeras algo... Algo adaptado al género, ¿no? Sí, sí, bueno, en esa, esa sí es como un poco de ahí. Bueno, pues para iniciar, este, nos gustaría saber este, cómo te sientes en estos momentos, en, en el programa, en la entrevista, ¿te sientes cómodo? Sí, claro. Bueno, Hola, pues la, la, primera, la primera pregunta que tenemos para ti sería, ¿qué significa para ti? ser actor. Ah, este, para mí en mi vida o qué es ser actor en... Pues para ti en tu vida, ¿qué es lo que significa el dedicarte a eso? Ay, pues es mi vida, es toda mi vida, o sea, no... Sí, realmente casi que no hago ninguna otra cosa más que... Más que ser actor, es una carrera muy divertida. Es algo muy divertido, muy... Te da... Es un, es un hacer, es una carrera que te da todo el... Todo, todo el espacio para ser humano, para jugar, para romper tus límites, para aprender cosas todo el tiempo nuevas... O sea, ser actor todo el tiempo tienes que estar estudiando y practicando algo nuevo. <risa> este, siempre tienes que estar intentando algo que te da miedo o algo que, que siempre soñaste. Tiene mucho que ver con hacer realidad sueños, ¿no? Siempre en el cine, en el cine siempre digo eso, ¿no? Que el cine no es más que una máquina de hacer sueños realidad. Ser actor es parte de eso, pero los haces tú, los vives tú, este, y es tan divertido. <risa> pues vendría siendo como el, el meterte al, a la piel de, de una persona y actuar como, se, se le llama psicología del personaje, y meterte a ella y transmitirle a la gente lo que están viendo. Fíjate que no es así, es al revés, ¿qué, qué piel de quién, de qué personaje, de qué...? Al contrario, es habitar tu propia piel cada vez más, de diferentes maneras. Entonces, en ese juego de ser tú mismo, cada vez más humano, cada vez más transparente, cada vez más real, cada vez más profundo, de diferentes maneras, ahí es donde está la riqueza de, del ser actor y compartir compartir eso con la, pues con la gente. Finalmente es, una, es un hacer que tiene que ver con la conciencia de la condición humana. Entonces, esa, esa idea, es, es una idea, pues sí, que se tiene acerca de lo que es actuar, pero que la realidad es que no tiene nada que ver con actuar. Esta idea de que actuar es como ser otras personas, o vivir otras vidas, o... No, no, no es... <risa> imagínate, o sea, imagínate. O sea, finalmente, la actuación es algo que uno hace, lo hace uno. Y lo haces voluntariamente y estás consciente, o sea, ni, ni se divide tu... <risa> ¿Sabes? Y no lo puedes hacer ni con otro cuerpo, ni con otra piel, ni... o sea, es... Es una forma de expresión, es una forma de expresión y de... Y de... Pues de juego, que lo único que quiere, que lo único que nos quiere decir es que los seres humanos somos capaces de crearnos a nosotros mismos y que nuestra condición y nuestra realidad nuestras relaciones las creamos nosotros mismos y tienen consecuencias que se reflejan entonces en el caso del cine o de la televisión se reflejan en pantalla en el caso del teatro se reflejan y suceden sobre el escenario 
Bueno, y ahora que tocamos, ah, pues, no, hola. ¿Eh? ahora que nos este, nos explicas un poco más de, de lo que es ser actor, eh, que partió de la primera pregunta, nos gustaría conocer a qué edad fue que te llamó la atención el dedicarte al medio. Cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la secundaria estaba, estaba el taller de teatro y este, yo estaba en el, ¿qué taller estaba? Yo estaba en el taller de dibujo técnico <risa> y este, y nos obligaban a ir a ver lo, lo que hacían los del taller de teatro, ¿no? Y era así de, <risa> pero en una de esas, eh, Hicieron, eh, ¿cómo se llama esta, esta obra de Lorca tan así típica? Esta, las bodas de sangre. Y entonces estaba, estaba una compañera mía que, que lo hizo muy bien. Hay un parlamento de la mamá que dice, está renegando y dice, no sé qué, y escupo. No, no me acuerdo exactamente, pero el momento era así, de que decía, de que escupía y escupe. Y yo no sé qué onda, pero cuando vi eso, para mí fue una cosa que me conectó como con, como con la congruencia y la, la integridad entre el pensamiento, la palabra y la acción. Y entonces la vi tan humana completa, o sea, como que fue el, el primer momento donde fui consciente, o sea, se reveló ante mí. ¿Cómo podría definirlo ahora? Como, como que se reveló para mis ojos en qué consiste ser humano. Algo así. O sea, como esa, esa integridad ¿no? de lo que su sucede entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. En, o sea, es, o sea es, es una integridad. <risa> no sé cómo decirlo. Um, y entonces yo dije, ala, ¿no? Porque dije, ah, cabrón, o sea, eso somos, o sea, eso es, no sé, como que se abrió algo en, algo en mi conciencia. Y entonces dije, ay, yo quiero hacer eso. Y luego en la prepa me metí al taller de teatro. Este, y fue tan divertido, porque además tienen que saber que yo no... Yo no jugaba deportes, yo no jugaba fútbol, básquetbol, ni esas cosas, porque nunca tuve como la destreza, o sea, como que nunca, nunca pude. <risa> nunca pude, o sea, yo pateaba la, la bola para allá y salía para atrás, o, o sea, er, <risa> soy ese tipo de, ese tipo de persona, como torpe, como, o así era. Entonces, no, no había muchas cosas que yo pudiera jugar con otros. Y cuando me encontré el teatro era algo que sí podía jugar, que sí me salía, que era muy divertido y que lo podía jugar en, en equipo, que lo podía jugar con otras personas. <risa> y por eso fue que, que quise ser actor. Pues, como dices, no, este tuviste ese encuentro con el, con el medio, con el, pues con personas que estaban en, en una obra, y pues a, a lo mejor al principio no te llamó la atención, pero al llegar al mo en el momento, a lo mejor llegaste, bueno, sí, más bien llegaste en el momento indicado. Y pues mira, ahorita pues ya, ya te estás dedicando a lo que en verdad te gusta. Y pues sin duda el hacer lo que, lo que te gusta y que tu trabajo te guste es lo mejor que podemos tener en la vida. Sí, claro, es una, es una maravilla, es una bendición y es algo que creo que todos tenemos que hacer, ¿no? O sea, porque ¿para qué es la vida? Para eso es la vida, es nuestro tiempo, es nuestra vida y hay que, hay que hacerlo y, y disfrutar, o sea, sin, sin muchas expectativas, ¿no? O sea, con mucha, sí con ambiciones, sueños, ¿no? Objetivos, pero sin mucha expectativa y... Y entregándote siempre, ¿sabes? Y también, también por eso me gusta mucho la actuación, porque es algo que exige mucho, te exige todo tu cuerpo, te exige todo tu tiempo, te exige toda tu atención, te exige, te exige mucha entrega, compromiso, y te devuelve muchas cosas muy bellas también, ¿no? Al, al hacerlo. 
bueno, este, mi compañero Alfredo va a continuar con las siguientes dos preguntas. Y pues okay. espero ser ¿Cuántos años tienen? Eh? Yo tengo 20 años. Están chavitos. ¿Desde dónde están? ¿Desde dónde transmiten ustedes? ¿Quiénes son? Yo estoy aquí en Ciudad Juárez y Alfredo en San Luis. En Potosí tengo 19 años. Órale, qué padre. A ver, ¿qué más? Este, Alfredo va a continuar con la pregunta 3. Sería este... Ah, bueno. Eh, la siguiente pregunta va enfocada a una producción que hiciste en TV Azteca y es ¿Qué significa para ti ser, ser parte de Rosario Picheas? ¿Sabes que Ese proyecto... Ese proyecto lo busqué en un momento en el que... O sea, fue una cuestión también estratégica. ¿No? Eh, y creo que lo hice justo a tiempo porque la, después de eso las cosas empezaron a cambiar. Este... Pues, como actor, también es parte de la cosa eh, generar, pues, alguna popularidad, ¿sabes? O sea, que la gente te conozca, llegar a la gente. Y entonces hablé con mi representante, espérenme, es que me estoy, espérenme, espérenme, den, denme un segundo. Pero es que me estoy arrancando un pellejito y, y ya me voy a lastimar, espérenme. Este... Entonces hablé con mi representante y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesitamos, necesitamos encontrar algo en televisión este, que esté padre, o sea, que, que nos acerque, que me acerque a la gente, que la gente me conozca, este, y no hay prisa, ¿no? O sea, no tengo prisa. Puede ser ahorita, puede ser en un año, puede ser... En, pero tenemos que hacer eso, tenemos que lograr eso de alguna manera, porque pues yo antes solo hacía cine eh, este, y no cine comercial, o sea, porque sucede eso. Hace rato publiqué una foto aquí en Instagram que me encontré de mí hace 15 años o algo así, o más. Sí, de mí, es como hace 15 años esa foto. Este Y dije, ay, qué bonito estaba. ¿No? Pero es, es difícil, es difícil porque en, en el medio, en el medio de las cosas comerciales, de la televisión, del cine y esas cosas que son comerciales, pues ahora lo pienso y digo, pues como que si me discriminaron. <risa> este entonces yo hacía, yo hacía solo cine, pues como el cine que ustedes ven que hago, ¿no? O sea, como Carmín Tropical y esas, ese tipo de cine que no es comercial. Es que, que es el más padre también y que es el que a mí me gusta hacer, sobre todo, ¿no? Pero, pero de repente es como, como que haces eso y haces teatro y te quedas limitado y como que la gente no te conoce y entonces pues tampoco puedes cobrar tanto y, ¿no? Y de repente te dan papeles chiquitos este, en la tele y porque no te porque no te consideran que eres guapo y yo como no tengo ni barba, ni soy güero, ni... <risa> Entonces a mí me veían así como, ¿no? Y sigue siendo un poco así, de alguna manera, ¿no? En ciertos ámbitos. Porque, bueno, las cosas van cambiando también. Este, entonces conseguimos ese proyecto, o sea, resultó que justo estaban haciendo casting para esa serie. Y yo era fan de Rosario Tijeras porque la había visto la película y había visto la serie, la original, la colombiana. Y me gustaba mucho la historia, o sea, si es, si es una, es una, y aparte los colombianos que bien lo hicieron, porque además Rosario Tijera se trata justo de la, de la tragedia social que, que se dio en, en Colombia en los noventas, este, como resultado del, del cártel de, de este señor, este, ¿cómo se llamaba este? Este narco colombiano. Este, bueno, del narco en, en Colombia. Este, y entonces hice casting y pues la, la verdad es que fue un, porque pues, pues para hacer para televisión abierta, no le dan un personaje de ese tamaño a un actor desconocido, ¿sabes? O sea, ellos obviamente usan pues, figuras como Bárbara de Regil, como, ¿no? Que son sus figuras de, de, de su empresa, 
este, que son personas con ese tipo de físicos y esa, y esa actitud así, este, ¿sabes? Y pues llegué yo. <risa> ¿No? Y entonces hice, hice el casting y como que, ah, como que me vieron como que, ah. Pero me llamaron al callback y en el callback yo dije, ya, o sea, esto es mío, lo tengo que hacer. Y me volé la barba en el callback. Y entonces, pues, ya se quedaron así. Y dijeron, no, o sea, este chavo, o sea... Porque, pues, en ese momento yo era este chavo. <risa> no, era así como, no, o sea, este... Y entonces me contrataron, me dieron ese papel. Y para mí fue muy bonito porque al final yo era el hermano. El hermano. ¿no? Y para mí esa palabra es muy importante. Y siempre, siempre he considerado que, que en México, en nuestra sociedad... Si algo nos falta y algo necesitamos construir y reconstruir como pueblo es la hermandad. Entonces ser hermano, y entonces yo dije, aquí tengo una oportunidad, porque independientemente de que el personaje son sicarios y eso, yo traté de que fuera como, como lo menos en lo que estuviera la atención cada vez que mi personaje estuviera en pantalla. Sino ser sobre todo un hermano. ¿no? El hermano, o sea, tanto con mi carnal, ¿no? con, mi, con mi amigo, como con mi hermana. Entonces, lo que más intenté fue tratar de que, tratar de que ese personaje se viera como, como el hermano que todas las mujeres quisieran tener en México. ¿no? Además, las mujeres que están en una, en, una, en una constante situación de riesgo en nuestro país. Y el hermano que todos los hombres quisieran ser, ¿no? O que pudiéramos ser, ¿no? Este, y rescatar pues esos valores, ¿no? Y por eso, por eso quedó tan, tan bonito, por eso fue que llegó a la gente, ¿no? Y pues mira, o sea, sigue, sigue ahí, sigue vigente, lo siguen pasando, lo repiten, este, y a mí me ha dado, me ha dado mucha satisfacción, o sea, creo que, creo que le dimos al clavo, al final es una telenovela, este, ¿no? O sea, no, no, no tiene la mayor calidad ni nada, como contenido tampoco, pero yo traté, yo traté de dar lo mejor en ese sentido y, y pues se refleja en pantalla, la gente lo disfruta y a mí me llena de satisfacción. Pues como tú lo mencionaste, tu personaje de Brandon, sin duda pues le, le diste esa parte humana y pues fue lo que le gustó al público y como dices, pues ahorita todavía sigue muy reciente en la mente de las personas, ya sea en retransmisiones mm. o que se la repiten por Netflix. Sí, y ya la, la, la han repetido, bueno, bueno, ya van a hacer la cuarta temporada, Dios guarde, o sea, ya. Y se hicieron con ese proyecto lo que quisieron, lo han exprimido, al final, pues sí, la gente lo consume y todo, ¿no? Ha tenido, ha tenido mucho éxito, pero creo que como la primera temporada, ya no, ya no hay más, los, los sí, la verdad es que los personajes más padres no son la primera. Pues si las en las primeras temporadas de, de cualquier serie pues es donde se presentan las bases y todo lo pues como quien dice echar la carne al asador para pues para que al público le guste y pues ya de ahí posteriormente se van a las siguientes temporadas pues ya Rosario ya va por la por la cuarta y pues sí, si no sí, el éxito de otra hasta una quinta verdad sí sí, sí. Sí, no, quién sabe, pues van a seguir ahí, este. pues ahora van a hacer la cuarta y van a revivir gente, a mí no me han llamado, yo yo por eso no estoy en la, por eso ya no seguí, porque me querían revivir, sí me querían revivir y yo dije, no, 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 no. Yo, no yo no soy ese tipo de persona, ni soy ese tipo de actor para salir, imagínate en cadena nacional, así, ay, no estaba muerta, andaba de parranda, haciéndome el tonto, y dije, no, yo no, además, el, ese personaje que resultó ser tan querido, y además lo consumió las infancias. No es una serie para niños, pero la consumieron muchísimo los niños. Entonces yo ahí, yo ahí me di cuenta y dije, ala, o sea, uno como actor también tiene una responsabilidad, o sea, uno tiene que dar cuenta qué es lo que le estamos dando a la gente, porque hay mucha gente, millones de personas que no tienen internet, que no tienen dinero para pagar este, una plataforma y que están esperando a lo que se les da 
desde la televisión abierta. Y tiene un impacto. Sí tiene un impacto. Entonces me di cuenta y dije, fíjate qué importante es esto. O sea, y entonces yo dije, bueno, ya estuvo bueno. O sea, una cosa es que, porque finalmente el personaje es un sicario. Entonces yo dije, una cosa es que ya haya yo hecho un sicario encantador, como para ahora hacerlo inmortal. Yo no le puedo hacer eso a mi país. 